De Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, VHJI, heeft vanmorgen de officiële opening gehad van het VHJI documentatiecentrum op het terrein van Sanabudaya. Het gebouw is opgezet via een schenkingsovereenkomst tussen de Republiek Indonesië en Suriname. De overeenkomst behelst een hulpprogramma voor het welzijn van Surinamers van Indonesische afkomst. Bij de viering van 130 jaar Javaanse immigratie in 2020, de vereniging een actieprogramma heeft gelanceerd genaamd 130 jaar Jawa in Suriname. Een van de plannen hiervan was het opzetten van een documentatiecentrum dat vandaag is geopend. Where we were able to preserve the intangible cultural heritage of the Japanese Indonesians in Suriname. To function as a center point to collect ICH, intangible cultural heritage material of the Japanese in Suriname. Two, to allow this generation and future generation to have access to Japanese Indonesian cultural material. Volgens Clifton Braam, onder directeur van het directoraat cultuur, zijn met de opening van dit documentatiecentrum inspanningen gepleegd om ook het culturele en natuurlijk erfgoed van de wereld te beschermen. Cultural heritage, both tangible en intangible, are resources that need to be preserved and carefully managed. The knowledge concerning the Japanese cultural heritage in Suriname as preferred preserved and developed by the Japanese immigrants and passed on from generation to generation, including customs, practices, objects, artistic expressions and values, and other aspects of the development of the Japanese in the Surinamese society must be documented and must be accessible for future generations. Julang Pujianto, ambassadeur van Indonesië in Suriname, zegt dat deze ruimte is ontworpen naar de behoeften van de groep van de Indonesische afkomst en dus ook voor de Surinaamse gemeenschap. Hij is er bijzonder trots op dat de Indonesische ambassade een steentje kon bijdragen. De historische perspectief, de relatie tussen Indonesië en Suriname, is 133 jaar ago. Marked by the arrival of the Japanese immigrants, whose cultural legacies and have become an integral part of the Suriname nation. Since the establishment of the diplomatic relations between the Republic of Indonesia and the Republic of Suriname, the bilateral relations have continued to develop. Volgens president Chandrika Persat Santoki is dit documentatiecentrum een van de drie projecten die samen met de Indonesische ambassade is uitgevoerd. The two other grant projects are publication of a history book on the migration of Japanese people to Suriname, commemorating 130 years of Japanese immigration in Suriname in 2023. From and the establishment of an SME center for handicrafts and culinary delights in the district of Komovene at the former Sugarcane Plantation Marienburg by the Directorate of Culture. And I look forward to the inauguration of these projects by March of this year. Gedurende het resterende deel van 2023 zullen volgens het staatshoofd de verschillende platformen verder worden gebruikt richting duurzame ontwikkeling.